नमस्कार स्पेस फोर के टेलीविजन को यो विशेष प्रस्तुति तातो बस ये उपस्थित भू मण्य गौतम हर एक हफ्ता को सोमवार देखि शुक्रवार समय प्रस्तुत होने तातो बस विविध विषय को एवं समसामयिक सन्दर्भ को एटा बस हो यी नेपाली राजनीति साहित्य संस्कृति कला पत्रकारिता समाज आदि इत्यादि को विषय में विहंगम ज्ञान रूचना दिने हमारा यहां विशिष्ट अतिथि जस राष्ट्रीय जीवन में महत्वपूर्ण योगदान पुरा ठहरिए प्राणिक व्यक्तित्व जस देश रनता को सृजनात्मक क्षेत्र में विशेष रिशिष्ट योगदान तस्त व्यक्तित्व हमें हट सीट में डाक तातो बहस करने तातो बहस का निके मया कर सज को गर्व भि कोई अज भक भक उम्ली विषय का विस्फोटक तरीका प्रस्तुत करने कार्यक्रम तातो बहस आज एवं ऐतिहासिक बहस को रूप में संपन्न होना गई रहेी राजनीति को स्वयं एवं राष्ट्रवादी नक्षत्र स्वयंभू स्वनाम धन्य राजनीतिज्ञ चार चोटी इतिहास में प्रधानमंत्री भैस मिस्टर क्वीन छवि बनाने भाग आदरणीय व्यक्तित्व तो आज मैं आपको हट सीट में यहाँ निम्ता आज हमी वहाँ को व्यक्तित्व और कृतित्व को विषय में केन्द्रित भर कुराने समसामयिक राजनीति को विषय में भी कई कुरा आज को कार्यक्रम खास रशेष होना गई रहें हमी स्पेस फोर के टेलीविजन भी धीरे धन्य भैया वहाँ प्रतिकूल स्वास्थ्य र उमेर को बावजूद भी यह स्टूडियोसम आएर हमी आज समय दिवक हमी धेरे आभारी छूँ म कति विलंब नगरिकन समादरणीय सम्माननीय पूर्व प्रधानमंत्री भेटरान राष्ट्रवादी नेता देशभक्त व्यक्तित्व साहित्य मूर्धन्य साहित्यकार श्री लोकेन्द्र बहादुर चंदजी हार्दिक स्वागत करना चाहूँ स्पेस फोर के टेलीजन में हजर यहाँ स्वागत हजर अति वर्ष को पुग्न भो हजर मलिकति पढ़ीवाची यहाँ को जीवनी भी सुना चाहूँ यहाँक मुखारबिंद हम सुच विक्रम संबत उन्नाइस सौ छियानबे में बै बैतड़ी में जन्म भैया सुविख्यात राजनीतिज्ञ पूर्व प्रधानमंत्री श्री लोकेन्द्र बहादुर चंदजीव ने कानून में स्नातक कर वहाँ साहित्य में मदन पुरस्कार विजेता भी हो विसर्जन भाई कथा संग्रह अत्यंत चर्चित भो आप समय में माइल स्टोन कथ कथा तेसले मुद मदन पुरस्कार प्राप्त करो यहाँ पर ठा मदन पुरस्कार को नोबल पुरस्कार मान र बारौ खिलाड़ी जस्ता सुविख्यात कथा भी हमें पढ़े हूं रिंदी पुरस्कार भी वहाँ जित्वक सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालय में वहाँ को कथा भी पढ़ाई हो रहा नेपाल को राजनीति में एवं अमर पात्र रूप में स्थापित भैस विक्रम सम्वत दुई हजार चालीस साल दुई हजार छियालीस साल दुई हजार त्रिपन्न रु हजार उन्साठी साल गरी चार चोटी यो मूलुक को प्रधानमंत्री भर सिंहदरबार में बसि सकूक रो उमेर में वहाँ सामाजिक काम में अथवा साहित्यिक काम में धर नहीं सक्रिय हो मैं ये भनी सके यहाँ लेरी न्यानो स्वागत करते अब हम हम संवाद अगड़ी बढ़ऊ मैं ये भूमि का बाधे सम्मान्यजीव हजर को जन्म उन्नाइस सौ छियानबे में बैतड़ी में भो परिवार ठीक सुदूर पश्चिमांचल को सात आठ परिवार मध्य आताजी को शुभ नाम महावीर चंद माताजी को शुभ नाम लक्ष्मीचंद हजर अब हजर अभी हिसाब से पचासी वर्ष होने वो उन्नाइस सौ छियानबे में जन्म यो उमेर में हजर को साहित्यिक सृजना भैर भाई सूचना प्राप्त आत्मकथा नाइटर्स प्रिंट करने लगा उपन्यास तो मज भोलि डमी पढ़ा थे मो डमी हे करीब आधा दस सकसि जो जर प्रकाशित होने धेरे सामग्री छोटे लिया आगे लकडाउन उसे मैं खोजी कर हजर को 
एटा विराट राजनीतिक व्यक्तित्व सुदीर्घ जीवन को व्यक्तित्व कृतित्व रोगदान समेटे तो बायोग्राफी जीवनी कहीं हम पढ़ना पाऊँगा तो ठीक तर कथा संग्रह जो उपन्यास पैला आओस् ए उपन्यास उपन्यास को नाम के निवारण कर जोगन नाम अब अगर छेन तर अपराजिता राख हज अपराजिता तर धर कम भैल तो एटा बंगाली फिल्म तर ते नीने अजिता राख कि जो अजिता भाव नारी प्रधान खाल उपन्यास तो उपन्यास हमी प्रतीक्षारत छाड़े प्रकाशित हो कम आवला यो महीना भि नई भाव हजर को राजनीतिक जीवन को विषय में एक छिन पी मू जो साहित्यिक करूँ हजर के साहित्य में श्री गणेश कति साल में गुण तो अब तो बेला को रचना में फंक छ एगार वर्ष को उमेर देखि नहीं एगार वर्ष अब मामूली रचना तर ते फायदा होने एटा ट्यूटर हो भारत को सीमा पिठौरागढ़ में पढ़ते क्योंकि हम समय में तो मिडिल क्लास इत्यादि प्राइमरी के थे दुई तीन वा भाषा पाठशाला इस ठूल वर्णमाला भाई किताब हो कारण कई दिन घर में टीचर भाषा बुआ का छोरा आने पढ़ पी भारत में ज्यादा खेल तो स्कूल में हम परीक्षा लगे छस में हमला जो पढ़ाने टी टीचर थे उनके प्राइवेट बीएरागढ़ बीए उजार दिने दिवस कहीं एकांत समय गए पढ़ू वहाँ हमीर काम दूध तेसला में मैं खाली इस मिला कविता लेखा वाले वहाँ खुशी होनी मैं अब यह तोकबंदी मात्रा इत्यादि भी सीखने वो तेज दिन देखी वहाँ तर अब अब हजर को एट मैं नया पत्रिका में अनौठो किस्सा पढ़े थे हजर जी खेल स्कूले छात्र हो एक अनुशासित अब्बल ईमदार स्वप्नदर्शी छात्र के रूप में हो महत्वाकांक्षी छात्र हो यहाँ को एकजना कालांतर में डॉक्टर भाई एकजना साथी होनी यहाँ के पत्राचार कर डाक्टर लेख्न भाई प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर लेख्स तो किस्सा अलग धेरे साथी मैं यहाँ मैसेज करो आओस्टर भाषा हमारे मित्र थे हजार वहाँ को शुभ नाम समझ सकबहादुर बलबहादुर सुहार जी डॉक्टर कि जर्नल तर ते बेला के थी अब हम तो नजिक अर्क डेरा में बस्त मंसुआ को छोरा रणबहादुर चंदवन डीआईजी होने बेच्छू पड़ने वो तो सुदूर पश्चिमा का जम्मे ते पढ़ने केटा तो बेला तो एड्स भाग मथि तो क्या हम सुदूर पश्चिमांचल भर उपलब्ध थे सब डोटी अछाम बजांग बाजुरा का केटा पिठौरागढ़ आने रहा को एक होस्टल नहीं थी अब डाक्टर बलबहादुर अहांसंग वहाँ अलग साहित्य प्रति वहाँ जीवित रहा हमीर को दोस्ती हज तर बीच में कहीं कहीं झगड़ा होने झगड़ा को अरु विषय कोई होना यो लेखक भाई यो ठीक भस्त साहित्य अभी हम नबोलने हज अब नबोले पे वहाँ चिट्ठी लेखने दे कई बेर पीछे हजर हजार तेस में अब डॉक्टर बलबहादुर सर बलबहादुर कुर स्वार 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 
he DSC oh kare imminent scientist was there was ek me aaj hai jo oh tesh ko jawab le ke dekh re you 10th class ko kara aaj hai mail pe te le ke aaj re ji ke le ke din ho thake na na te pradhan mantri जो कृतिपुर में पीएचडी कर एकजा साथी हजर को विषय में हम अलग अध्ययन कराया तैं जो रिचर्ड निक्सन ने संभवतः है रोनाल्ड रेगन ने तीखे डोनाल्ड ट्रंप भविष्य में राष्ट्रपति हो पूर्वावास भर ए चिट्ठी लेख् तो फाउंडेशन में राख रोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्विटर में सावजनिक भाला कतिपय कुछ इस भविष्यवाणी होद जो मैं यही इंट्रेस्टिंग प्रसंग के बुझना चाहे ज्योतिषीस हजर को राम्रे हिमचिम बुझ जस्तो मैं यहाँसंग आज भाग चार वर्ष अगड़ी यहाँक निवास में गए भेट्दा खेल एट इंट्रेस्टिंग कुछ भन्न थे मनंदराम पौड़ेजी हम दुईजना गए थे हम तस्वीर भी खींचे थे यहाँ से के भन्न थे तुलसी गिरीजी प्रधानमंत्री होता को बेला एकजना भारत बट आएगा ज्योतिषी हजर को कुंडली हे सके सुरू में तो ठीक ठीक भू पच्छी दक्षिण काली हो कि कह को दर्शन कर सके हजर मंत्री रधानमंत्री को अलग भविष्यवाणी करूर हजर भी भू मंत्री वन विभाग या के विभाग बत्तीस साल में पैला लेखे हजर के बत्तीस साल में के हो राज्य मंत्री रही को गाड़ी को रंग खैरो होने अब वहाँ टाइम में मध्यक्ष अब डेप्टी स्पीकर भाई खैरो नहीं गाड़ी भैरो नहीं गाड़ी पठाए गए रही अब उपाध्यक्ष राज्य मंत्री सर हजर 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 तो मिलो पी इस होता कि अरुक नगर तब चालीस साल आजक भो अब चालीस साल में प्रधानमंत्री हजर ये कुछ हम कर हजर को चौदह पंद्रहवटा साहित्यिक कृति प्रकाशित भैस अलिकति ती कृति नाम समझ सकता कि पहले कथा संग्रह देख लिया विसर्जन कथा संग्रह हो तो भाई पैला प्रकाशित हिं को तन्ना हिं को तन्ना रात्रि भोज भेस पच्चीस ये लेमिंग लेमिंग ये स्वीडन तर हो रे मूसा ए हजार मूसा उन्नीको विशेषता के तिन्के अचानक के भर सब चाहे समुद्र में हाथ हाम फा पूरा ग्रुप ही सीधिने जहाजी मूसा वहाँ स्वीडन तर स्वीडन हो रे भर ठाव में देखा तर ये क्या लाल कृष्ण बद अडवाणी ने किताब में मतलब हम ते बाटो बाटो गई रखा तो होन कि भात्मक हिसाब लेमिंग गेस्ट हाउस अब हास्य बिंग में नेता का साथी अब बाहर खिलाड़ी 
अब यो साहित्य र राजनीति अलिकति पृथक तर अन्यन्यासित विधा साहित्यिक व्यक्तित्वहरु हृदयको अन्तरात्माको आवाज सुनेर उनीहरु परिचालित हुन्छन् र उनीहरुले आफ्नो जीवन दर्शनमा पनि करुणा माया प्रेम विश्वास सद्भावना आदि इत्यादिमा हिडाएका हुन्छन् हार्डकोर राजनीतिकहरु मस्तिष्कबाट मस्तिष्कको क्याल्कुलेटर चलाएर उनीहरु अनुप्राणित हुन्छन् भनेर भनिन्छ अब यहाँ त यस्तो भयो कि साहित्यमा पनि सफल हुनु हो राजनीतिमा पनि सफल हुनु हो यसको रहस्य चाहिँ के हो अब त विश्वबन्धु जी हुनुहुन्छ नि अ विश्वबन्धु थापा जी वहाँसँग पनि म इन्टरभ्यू गर्छु वहाँ मलाई भन्नुहुन्थ्यो हजुर तपाईं मौका आएला हिर्काउन सक्नुहुन्न यसैले तपाईं हृदयको राजनीति गर्नुहुन्छ हजुर यसैले बेला बेला तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्दाखेरि अब हुन त प्रिन्सिपल हो हजुर सिद्धान्तको आधारमा राजनीति र साहित्यमा फरक छैन हजुर किनकि राजनीतिले पनि त्यही जनताको यो दुःखहरू इत्यादि हटाउने कुरा हो मैले यहाँलाई अलिकति ओभर ऱ्याप गरेँ संसारका महानतम राजनेताहरूको साहित्यिक चेतना र हृदय प्रस्फुटित भएको देखिन्छ जस्तो विन्स्टन चर्चिल माउत सेतुङ देखि लिएर अब्राहम लिङ्कनदेखि लिएर जवाहरलाल नेहरू नेपालकै बिपी कोइराला हुनुभयो अथवा पुष्पलालका पनि साहित्यिक व्यक्तित्व देखिन्छन् जनता गभर्नमेन्ट मदन भण्डारी पनि कवि हुनुहुन्थ्यो अहिले हाम्रो सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू पनि जेल हुँदा कविता लेख्नुहुन्थ्यो अहिले समयले भ्याउनु भएन भन्ने बित्तिकै उत्कृष्ट व्यक्तित्वहरू जो देशभक्त हुनुहुन्छ जसको हृदयमा काम क्रोध लोभ मोह भन्दा पनि मद मास्चर्य भन्दा पनि देशभक्ति स्पन्दित भइरहेको छ त्यस्तो व्यक्तित्वहरू प्राय राजनीतिमा आउँदा पनि साहित्यिक भाव र चेतना सहित आउनु भएको देखिन्छ है तर अब यो वास्तवमा हेर्नुहोस् त्यो मनकै कुरा हो हजुर मेरो मनमा के छ तर मेरो व्यवहारमा मेरो अनुहारमा देखा पर्छ मनको ऐना अनुहार अनुहार हजुर अब त्यसमा अब त्यही सबैलाई प्रेम गर्ने नभए पछि त तिनीहरू अरू पनि बुझाएर छन् हजुर अनि नेता भइँदैन हजुर हजुर उहाँहरू पनि अब जे भए पनि एउटा शुद्ध भावना हजुर हुन्छ नि कोही मान्छे गएपछि यसलाई टारिदेऊ भन्ने हुन्छ उसको समस्या के हो भनेर बुझिदिने को भावना प्रधान हो त्यो भएर मैले उहाँहरू पनि नेता हुनुभएको हो अब ओलीजीको पछि गएर मैले थाहा पाएँ हजुर कविताहरू तर प्रकाशित भएको छैन के अरे अँ एक दुईवटा फुटकर कविताहरू प्रकाशित छ व्यक्तिगत रूपमा आउँदैछ क्या अरे उहाँको पनि के के काव्यिक कुनै रचना आउँदैछ अनि जस्तो यो साहित्यको एउटा विशिष्ट विधा साहित्यको एउटा विशेषता के भने यसमा बिम्ब प्रतीक रूपक अलङ्कार अविदा लक्षणा व्यञ्जना यी सबै कुराहरू समावेश गरिएको हुन्छ जस्तो एउटा सपाट सहज मान्छेले त्यहाँ खाना पकाइरहेको मान्छेलाई खाना पकाइरहेका मान्छे भन्छन् तर एउटा साहित्यिक भाव साहित्यिक क्षितिज खोलेको व्यक्तिले उसले खानासँगै आफ्नो पसिना पनि त्यहाँ घोलेको छ यस्तो टाइपको अभिव्यक्ति दिन्छन् अस्तौँदो सूर्यलाई मान्छेले ल त्यहाँ पहेलपुर भएछ आकाश त्यहाँ अस्तौँदैछ सूर्य गोज गोदुली साँझो भन्नुभयो तर एउटा साहित्यिक व्यक्तित्वले त्यसलाई जन्डिस लागेको जस्तै अवस्था देखियो भनेर पनि भनिदिन सक्छन् भन्ना साथ एउटा विलक्षण र विशिष्ट काव्यिक चेतना पनि चाहिँदो रहेछ होइन साहित्यमा सफल हुन अब म चाहिन्छ अब वास्तवमा लेखिने नै यसो समाजमा हेरेर कोही दुःखी पीडित उनीहरूबाट नै प्रेरणा दिएर लेखिन्छ हेर्नुहोस् त्यो लेखौँ भनेर बस्दाखेरि जबरजस्ती हुँदैन के भाव मनमा आयो त्यसलाई नै अब यहाँले भन्नुभयो यो मेरो एक कथा छ हजुर हजुर यो के अरे मध्यमार्गी भन्ने मध्यमार्गी हजुर उहाँको त्यो नायक जो छ ऊ के भने केनेडीलाई धेरै माया गर्ने जन अफ केनेडी जन अफ केनेडीलाई तर जब के अरे निक्सन रिचर्ड निक्सन निक्सन माथि पुरा उठ्यो त्यसपछि हुन् अब मनको कुनै उता सपोर्ट भयो जसरी अब रेगनका विरोधी तर उनलाई रोग लागेपछि उनको सपोर्ट हजुर त अर्को एक सहायक पात्र भन्छ अरू चाहिँ उदाउँदो शरीरलाई नमस्कार गर्छन् हाम्रो यो दाइ चाहिँ 
पछताउँदो श्रीहरू पछि लाग्छ हजुर हजुर के हुने यसको भनेर त्यस्तै अब त्यही हो जस्तो रेगनको यहाँले जन अफ क्यानेडीको कुरा गर्नुभयो जो अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी अमेरिकन प्रेसिडेन्ट मानिनुहुन्छ सदाबहार रूपमा उहाँको चर्चा हुने गर्छ जन अफ क्यानेडीको एउटा भनाइ कति साहित्यिक छ हेर्न भेक्ट्री ह्याज थाउजन्ड्स फादर बट डिफेट इज अलवेज अर्पन अर्थात विजयका हजारौँ पिताहरू हुन्छ पराजय सधैँ ठुलो हुन्छ त्यो ठाडो भाषा सपाट भाषा भन्दा पनि यो साहित्यले चाहिँ मैले हजुरको पनि स्पिचहरू सुन्छु आफ्नै शैलीमा डेलिभर गर्नुहुन्छ जस्तो भारतको सुविख्यात राजनीतिज्ञ अटल बिहारी वाजपेयी उहाँ आफै कवि हुनुहुन्थ्यो भन्नाले हामी कहाँ चाहिँ एउटा मिथक के स्थापित एउटा न्यारेटिभ के स्थापित भयो भने साहित्यिक मान्छे भावुक हुन्छन् कलाकार भावुक हुन्छन् राजनीतिमा त्यो त्यति काम लाग्दैन भनेर अहिले एकदम कमर्सियलाइज भएर गयो नि त राजनीतिमा व्यापारीकरण भयो कति अर्थमा अपराधीकरण पनि भयो तर एउटा समय थियो जतिखेर समाजका उत्कृष्ट चेतना र सृजनशील हातहरू साहित्यमा सक्रिय हुन्थ्यो राजनीतिक गर्मी हो अब हेर्नुहोस् यो अहिले समय नै के त्यस्तो आएको छ अब अटल बिहारी वाजपेयी उहाँको कविता पनि मैले पढेको छु हजुर भेट्नु पनि भयो अटल बिहारी वाजपेयी हजुर अब उहाँ चाहिँ विपक्षमा भएर नेहरूको हजुर तारिफ गर्ने जब परराष्ट्र मन्त्री हुनुभयो मलाई ठुलो गौरव के छ भने म नेहरूज्यूले बसेको कुर्सीमा बस्दैछु एउटा हजुरको मैले ओभरल्याप गरेँ जस्तो जतिखेर उनी फर्स्ट टाइम पार्लियामेन्टेरियन भएर संसद सदस्य भएर छिरे त्यो बेलामा जनता पार्टीको तर्फबाट थोरै थिए श्याम प्रसाद मुखर्जी होला अर्को कोही हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर नेहरूले जब उहाँले अपोजिसनमा बसेर तपाईँको चेहरामा एकातिर म च्याम्बरलिन देख्छु अर्कोतिर म विन्सटन चर्चिल देख्छु भनेर उहाँले भनिसकेपछि त्यसलाई अब नेहरूले यति मार्क गर्नुभएछ कि क्यान्टिनमा आइपुग्दा उहाँले सँगै चिया खानुभयो र पार्लियामेन्टमा फेरि त्यसको प्रत्युत्तर दिन नेहरूले जाँदाखेरि संसदको रोस्टममा उभिएर नेहरूले हि सुड बी द प्राइम मिनिस्टर अफ आवर कन्ट्री इन युअर फ्युचर भन्नुभएको थियो रे अमेरिकामा समेत सँगै लगाएर बेला हजुर कि अब भोलि प्राइम मिनिस्टर हुन्छ अँ भविष्यवाणी पहिले गर्दिनु अब त्यत्रो सम्बन्ध हजुर अब अहिले हेर्नुहोस् अब इन्डियामा के छ हामीसँग त पोलिटिकल कल्चरै छैन नभए वही इन्डियाकै कुरा गरौँ हजुर के छ त बोलचालै बन्द छ अपोजिसन र गभर्नमेन्टमा यो समय नै यस्तो एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गरौँ जस्तो अहिले बाँचिरहेको राजनेता अथवा नेताहरूमध्ये संसारका सम्झना रहेसम्म हजुरले आफ्नो कन्टेम्पोरी अथवा भेटेका व्यक्तित्वहरूको अलिकति सम्झना गरौँ न चाहे अमेरिकी चाहे भारतीय चाहे चाइनिज काउन्टर पार्ट अथवा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री अब त्यति म बाहिर डुल्न गएन हजुर अब यहाँ आएकाहरूसँग अब त्यो भने अब त्यो माथिल्लो तहको हजुर कोही त्यस्तो अब एक किसिमकै राखेको थियो उनीसँग भेट भयो हजुर अब अमेरिकन राष्ट्रपतिहरूसँग पनि भेट भयो होइन उप पूर्व राष्ट्रपति क्लिन्टनसँग बिल क्लिन्टनसँग कहाँ भेट्नु भयो यहीँ भेटेँ मैले ए कहाँ यहीँ पहिलो चोटि म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि आउनु भयो बिल क्लिन्टन नेपाल आउनु भएको छ म क्लिन्टन होइन यो के अरे कस्तो विषयमा क्लिन्टन आउनु भएको थिएन अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्र जिमी कार्टर जिमी कार्टर हो हो उहाँलाई त मैले पनि यो एउटा सन्दर्भमा छोटो भेट भएको थियो हजुर अर्को चोटि उहाँ कामै म पनि एमपी मात्रै थिएँ कार्टुन फाउन्डेसनबाट उहाँ आउनु भएको थियो निर्वाचन सुपरिवेक्षण गर्न त्यो बेला उहाँलाई भेटेको थियो अरू माउ सेतुङ भेट्नु हो भेटेको छैन अनि नेहरू नेहरूजीसँग पनि भेटेको छैन भन्नाले नेपालको जस्तो बिपी गैराला सब भेट्नु हो भेटेँ भेट्नु हो कस्तो प्रभाव भयो नभए राम्रो अब पहिला म त्यो बेला स्पिकर थिएँ के अरे कति सालतिर गएको कुरा त्यो उन्चालिस साल उन्चालिस साल उहाँ उहाँ जीवनको अन्तिम चरणमा हुनुहुन्थ्यो तर मैले अब किन हो चिन्न सकेन पहिला पनि फोटो सोटो त हजुर एउटा असल व्यक्तित्व भएको एक मान्छे हजुर आकर्षक व्यक्तित्व भएको मान्छे त्यहाँ बस्नुभयो मैले भोपाल मान कार्यसँग सोधेँ के हो ए जनरल गोपाल मान सिंह कार्कीसँग राजसभाको अध्यक्ष हो उहाँ बिपी बाबु चिन्नु भएन भनेपछि अनि नमस्कार भयो अनि एउटा के अरे एउटा निम्तु बहिनीको हो कि केको निम्तुमा 
मलाई पनि बोलाउन लाग्थ्यो गए त्यसपछि मैले सदनमा पनि उहाँहरूलाई सदन चलाएको बेला अध्यक्ष भएको बेलामा निम्तो दिएँ त्यसमा अब राजा वीरेन्द्र गुरु पनि सहमति थियो उहाँहरूले अब विभिन्न कारणले हामी आउन सकेनौँ तर शुभकामना छ भनेर लेखेर दिनुभयो बिपी कृष्णप्रसाद गणेशजी मानजी यिनीहरूले याद थियो र उहाँलाई भेटेको छु डाक्टर के आई सिंहलाई कहिले छोटो भेटेको छु डाक्टर के आई सिंह मातृका बाबुसँग पनि धेरै छ माधवी लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा भेट्नु भेट्नु भएन अहिले नै हजुर माधुरीका बाबु भेट्नु भयो बिपी माधुरीका बाबु त खै एकचोटि हजुर सदनमा पनि कस्तो प्रभाव छ माधुरीका बाबुको ना ना ठिक छ उहाँ अब राम्रो विद्वान मान्छे हो हजुर र बोल्नु पनि साह्रै असल बोल्नु अँ राम्रो टप ओराइटर हुनुहुन्थ्यो भन्ने सुनेको छु मैले ओराइटरको रूपमा तुलसी गिरीमा उहाँ भेटरान हुनुहुन्थ्यो असाधारण हुनुहुन्थ्यो भनेर अनि अब नेपाली राजनीतिमा ध्रुवतारा जस्तो चम्किनु भयो र चाँडै अस्त हुनु भयो अटल ध्रुवतारा गरेर रहनु भएको जन्यता मदन भण्डारी र भेट्नु भयो मदन भण्डारी जी भेट भएन तर के अरे उहाँको देहान्तको खबर आएको थियो चेतावन हामी स्तब्ध हुनुभयो चेतावन एक कार्यक्रममा थियौँ र मैले त्यहीमा उहाँको स्मृतिमा श्रद्धाञ्जलि पनि अर्पण गरेँ उहाँलाई मैले पनि भने एक हो ध्रुव तारा अवस्था हुनुभयो आज ठ्याक्कै हजुर बोल्दाखेरि मैले पनि भनेँ हजुर भन्नाले पुष्पलाल भेट्नु भयो कि भएन भेट्नु भएन उहाँ प्राय निर्वाचन र भूमिगत जीवनमै हुनुहुन्थ्यो अब अलिकति राजनीतिका केही कुराहरू गरौँ जस्तो यहाँले तिस सालको सेरो फेरोबाट राजनीतिक जीवन सुरु गर्नुभएको देखिन्छ होइन अब हुन त पच्चिस सालदेखि पच्चिस साल पहिलो राजनीतिक नियुक्ति अथवा पहिलो निर्वाचन कहाँ लड्नु मैले गाउँमै लडेँ हजुर कति साल भयो त्यो पच्चिस पच्चिस साल हो तपाईँ कानुन व्यवसायी पनि हुनुहुन्थ्यो वकालत पनि गर्नुभयो त्यही सिलसिलामा पञ्चायती राजनीति मार्फत जीवन अगाडि बढाउनुभयो राजा महेन्द्रलाई भेट्नु भयो भेटेँ कस्तो व्यक्तित्व थियो राष्ट्रवादी देशभक्त त्यो कुरै छैन उहाँको पनि राम्रो इम्प्रेसन पर्थ्यो मैले यहीँ खेलाएको आफूले तयार गरेको भाग्योदय भन्ने एगो प्रहसन हजुर प्रहसन थियो र अर्को महेन्द्रनगरमा केही दिन अगाडि गएर त्यो लेख्दा लेख्दा एउटा अर्को गीत नाटिका जस्तो पनि हजुर त्यो मैले नजर गराएँ हजुर तर राजा अब यसो उठ उठ उठेको त थाहा थियो अब जाने होला भनेर म यसो अलम लिँदै थिएँ अन्त राजेशले बोलाएँ राजाले ल दुवै विधामा तिम्रो कलम चल्दो रहेछ सावास भनेर पीठमा हजुर धार दिएर एकै क्षण अड्कि बोक्छ मैले पनि बुझेको थिएँ कि के यो मागोस् भन्ने छ तर मलाई के लाग्यो भने ल धन्य यो राम्रो लेखेको छ भन्ने बापत के माग्ने भनेर मैले निगा चाहिन्छ भने उहाँसँग त्यति भेट हो संक्षिप्त भेट भयो खास गरी यहाँको राजनीतिक प्रगति तरक्की स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको पालामा भयो जस्तो हामीले इतिहास हेर्दा पनि झन्डै चौवालिस वर्षको उमेर पहिलो चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो चालिस सालमा र अन्तिम चोटि पैँसठी वर्षको वरिपरि पैँसठी वर्षतिर दुई हजार उनसाठी सालमा यहाँ अन्तिम चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो एउटा सुदीर्घ राजनीतिक जीवनबाट गुज्रिनु भएको छ पहिलो राजकीय पद चाहिँ कुन धारण गर्नुभयो अन्त पहिलो मैले भने त्यो पदै हो उपाध्यक्ष र जिल्ला सभाको सदस्य कति साल भयो ठ्याक्कै त्यो उही पच्चिस साल पच्चिस साल भयो राष्ट्रिय पञ्चायतमा कति साल भयो सत्ताइस सालमा म के अरे जिल्ला सभापति भयो हजुर उन्तिस सालमा मेरो के भने राजनीतिमा एकदमै डुब्ने मेरो मन सायद थिएन अब यो हजुर हजुर त्यो कोखाला पनि राम्रै छ लाग्यो थियो त्यहाँ साहित्य स्वान्त सुखाए थियो हाम्रो सुदूर पश्चिमाञ्चलबाट पनि प्र्याक्टिसनर कोही थिएन हजुर हजुर त्यो खालि लेखन दास मात्र थिए अनि यो सभापतिमा फुर्सदै नहुने 
अब भाई एक पक्ष लिखनेस अंचल सभापति भीस साल में अंचल सभापति मैं भाव यह महेन्द्र नगर वर्ष को एक दुई बैठक होने और फुर्सद होने तर पी इच्छा न होती साथी राष्ट्रीय पंचायत में एक वर्ष ते बस एक तीस साल में पहले राष्ट्रीय पंचायत में निर्वाचित भे एक तीस साल में राष्ट्रीय पंचायत सदस्य बत्तीस में एक वर्ष पीछे उपाध्यक्ष राष्ट्रीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गवर्नमेंट को उम्मीदवार वरिष्ठमान जी हो मेरे पटक्क मन सा थे हजार अब तो अलग स्लो काम कर मरीजमानजी हजर उमेर में को सीनियर हो सायद लगभग एक हजर उपाध्यक्ष होता मरीजमान सिंहजी के सदस्य अध्यक्ष को राष्ट्रीय पंचायत को नयन बहादुर सर नयन बहादुर सर नवराज सुवेदीजी भाग अगड़ी नयन बहादुर सर राष्ट्रीय पंचायत को उपाध्यक्ष होते अब तेस पे अध्यक्ष भक्ष कति साल करीब सैंतीस साल सैंतीस साल में अध्यक्ष हो राष्ट्रीय पंचायत को भन्ना राष्ट्रीय पंचायत को अध्यक्ष पीछे छलांग हानेर वा प्रगति कर प्रधानमंत्री बनु चालीस साल में तो चालीस साल में प्रधानमंत्री बंदा को मैं सूर्यबहादुर थाजी को जीवनी भी पढ़े बायोग्राफी निस्को रहे त्या अब वहाँ अलग साक्षी तटस्थ भाव में प्रस्तुत होजर को विषय में एटा बलादमी व्यक्तित्व सोबर जेन्टिल रिश पंचायत अंत्य होनी बहुदलवादी भी पंचायत का तरफ बा दुईजना आदर्श पुरुष असल व्यक्तित्व तो वाले साहित्यिक व्यक्तित्व तो एकजना राजेश्वर देवकोटाजी वहाँ पर मदन पुरस्कार विजेता राष्ट्रीय पंचायत को अध्यक्ष तो हो तर प्राइम मिनीस्टर होना सकू हो चो कद भग्लो बुद्धि व्यक्ति है अभी पंचायत बा प्रधानमंत्री भर बहुदल में भी प्रधानमंत्री भाग हजर हजर राजी मिस्टर क्लीन को छवि दी गए अखबार भवानी पापानी में फसे व प्रलोभन में फसे देखिए हजर को ट्रैक रेकर्ड एंड हिस्ट्री नेट एंड क्लीन नहीं देखि सायद सफा छवि भर उ मिस्टर क्लीन भाई उपाधि दिए बीबीसी जस्तु प्रतिष्ठित विश्व मीडिया ने अब एवं क्या कर जो अत्यंत संकटपूर्ण घड़ी में छियालीस साल में पंचायत को अंतिम दिन पंचायत गो तो संकटपूर्ण घड़ी जन आंदोलन को आदि बेहरी तूफान सृजना भाग बेला को अंतिम प्रधानमंत्री हो समझना कर मरीजमानजी छोड़ तरीजमानजी और भूतपूर्व अध्यक्ष इत्यादि हजर कीर्ति बाबू श्रीबहादुर जी भी हो पेलो दिन के करने भाव कस को कि कंसेसन दिखाई भूरीबहादुर जी कृति बाबू हम विचार कर एक थोड़ी को बनाए थे राजाक विरोध हो कहाँ फसल हो इस अधिकार दे दी बस आपको काम कर सरकारक कारण शिक्षा प्र प्रसार ठाव ठाव में बड़ी भो संचार सुविधा बड़ी भो ते निज आदेश को इत्यादि को न्यूज सुंदा खेल अल कमी मानस भुझ छत्ता कर कि यह शिक्षा शिक्षा प्रसाद नगर दी बस अब अब करे अब यही अनुसार अरुण राजनीतिक उस में यही अनुसार जानूपर कुरे कर उठे आनी अर्क दिन कि तेसरो दिन मनीष चौहान ने राजीनामा दिन भो मनीष चौहान जी तेस मैं बोला 
मोइचुक थे न तर अब ये संकट वाया होना ले ये लेबल साथ दिए न बनने सब ले अब ये लाये सुपरी मरो न दरबार को ये वड़ा पुरानो विश्वास पात्र पनींसा राजा महेंद्र को पाला में कृति निधि विश्वास जी उन्होंने थियो रा राजा बिरेंद्र को पाला में आजू बाजू सब बंदा विश्वास पात्र मानी थियो रा संकट पौर्दा के भी सात दिनों पर सब निमान नेता का आधार पर प्रधानमंत्री उन्होंने संकट पौर्दा तो सब ठेके चल रहे हैं तो तो बार सा करें आजू फिर राजा ले मलाई तीमे दो ही टोली बनाओ, ये उटा कम्युनिस्ट और लाइन है, नहीं ये उटा कांग्रेस लाइन। कम्युनिस्ट लाइन। कम्युनिस्ट और कांग्रेस। अजय। अरे उन्हें और केस ले रहा हूँ वने सारे वंगता साइन सही साइन दे ना, राष्ट्रीय सर स्वतंत्रता साइन सही साइन दे ना, यूज़ हो रहे हैं। आयो अब उन्हें ले नहीं बने वने Kemudian, tapi semua orang lepas ni kira naik bandar tu korang tiada mana. Report jahil kali bosi, tiap bar sama, bar sama karma, hamro toli bandar tiada. Kongres komunis tu korang toli bandar tiada. Tiap semua korang milih. Tapi rata itu, abby rasmi bandar itu, bangar nusun ni punya orang korang. Aje. Malah orang bawa orang itu, samudan betul itu punya orang itu. Oh, oh, oh. प्रधानमंत्री ते बंगर ने अधिकार था नहीं तो अवशिष्ट अधिकार प्राइम मिनिस्टर रच लिए था नहीं ना अब तो राजा लाइन नहीं था तो गैर संवैधानिक हो रहा है गुना मंत्री अन्य अब अयले राजा लाइन अब बार बजे राजा लाइन टेलीफोन कर रहा है मैं बोले यो उधर नहीं ऐसा कुने आलोत मत रहे जेगर नॉन मैंने वो जब घेरा हुआ शराब वायर की पर गया प्रशस्तान को तो खाली आना और सब कुछ मिल सका उसे अभी यूँ करे अध्यक्ष थे नहीं नौ राष्ट्रवादी नहीं ना ना तो कांग्रेस को ए गिरजा किसी साल बात रही ना ना बात राना बात ना ना उत्तर तामनाथ वाला बात उन्हें महिलाओं ने एक दम माइग दे हो वो बिल्डिंग तलाय में बंद हो ये इतने इतने बैठे गए थे अब ये तो सभी को लाख से बने रहे ओ मंदे ते माइक किन दिन थे हाँ हाँ जैसे वैसे आर्मी कई वो आया था कि ने आया था आने वाला है हमारे टीम ने आपने रेस्क्यू कर दिया ओके बने यो अलग थी मैं ये आज़र भाई हमेशा समय को सीमिता को कारण त्यो बहुत दल आ रहे थे ठीक है ना 2006 साल में जना आंदोलन को बाल में रात में ताप में बहुत दल आई सी की बिची राजा संवैधानिक हुनु हो राष्ट्रस्तर संवैधानिक भाव तीस पची पनी ये उड़ा कस्तू किसी को समाज व संकटन निर्माण वो बने अब अ पंचायत का अस्तित्व को कोनी खाईरियत साइन है अब अ लाखा पाखा लागे वो भूमिगत भाई वो वन्नी साबले बैखे करियो ये तभी यो बिशे में मैं एक सिंपल सी आंसू जिस तो आजू को राजनीतिक जीवन को उदय को ये उटा अनोठो बिरादावास बनो अथवा रोमांचक सम्मेलन बनो जतिकर सुरेवादर जी रा आजू को पर्सनालिटी क्लास जिस तो देखीं थी सुरेवादर जी को बिकल बम आजू रा रोजी को देखियो सम्मेलन दुबई ज आजुर पची चौन न साल में उन्होंने अन्य आजुर पची नहीं सायद साठी साल में वहाँ प्राइम मिनिस्टर होने वो सार छुट्टी यो सम्मेलन के आजुर न सुरेवाद में था पाको बीच में रिलेशन को अस्तुतियों में ये एक चुटी बेटे में बंदा करी है ना राम प्रतियो ठीक है थियो बंदों ने नहीं तो राम रे हो अब यो मलाई � व्यक्तिगत मजबूत थी वो आम लोगों को तो आज बोले मंसन मन वेत थी है ना मन वेत थी व्यक्तिगत के और यो तेस्तो दुश्मनी इनिमिटी थी ना तो कह रहे राइवल दोनों थे वो यो अब पश्चिम द्वीपे आमी बहुत फुल प्रधानमंत्री यो फंक्शन आरु में इत्यादि में आजू हमले पार्टी वाला गौरे पश्चिम बनी आजू हमे� 
अर्को गाई भएर अभिव्यक्त भयो सूर्य बहादुर जी गाईको गाई छाप लिएर आउनु भयो हजुर हेलो भा तर अब हामी भूतपूर्वहरू सँगै बस्ने राम्रो कुरा गरेर नि उसले हाँसो ठट्टा पनि हुने त्यो देखेर अरू तर्सिन्थे साथीहरू यही हामी अप्सरामा पर्ने हो कि यिनीहरू त राम्रो छ भन्थे तर के अरे त्यो कहिले पनि भएन फुट्यौँ फेरि मिल्यौँ तर यो द्वेष भन्छन् नि मु मुठोमा अलग हो उहाँको पनि छैन मेरो पनि छैन एउटा अलिकति आइडियोलोजिकल प्याराडाइम सिफ्टको कुरा गर्ने भने जस्तो मैले नवराज सुवेदीजीको पनि किताब पढेँ त्यसमा पनि केही कुराहरू इन्टरप्रिटेसन गर्नुभएको छ उहाँले विश्वबन्धु थापाको पनि आर्टिकल्सहरू पढेको छु तुलसी गिरीको पनि बारेमा हामीले पढेका छौँ मैले एकचोटि भेटेँ पनि तुलसी गिरीज्यूलाई उहाँको जीवनको अन्तिम कालखण्डमा सूर्यबहादुरजी पनि भेटेँ इतिहासका ती पानाहरू पल्टाउँदाखेरि के देखियो भने जस्तो सूर्यबहादुर थापाजी प्रो कांग्रेस भएर बढी अभिव्यक्त हुनुभएको जस्तो देखियो उहाँको जीवनमा उहाँको किताबमा पनि अलिकति कम्युनिस्ट भन्दा ज्यादा कांग्रेसपट्टि ढल्किनु पर्छ कोल्टिनु पर्छ भन्नुभयो र उहाँको सुपुत्र प्रकारान्तर नै अहिले नेपाली कांग्रेसको नेता हुनुभयो अब एउटा सत्य तथ्य के हो भने राष्ट्रियताको कुरोमा दरबारले पनि त्यो समयमा आफ्नो अडान राख्यो र कम्युनिस्टहरूले पनि राष्ट्रियताको एउटा धरोहर धानेका हुन् हजुरको चाहिँ सुखद सहकारी प्रायः वामपन्थी कम्युनिस्टहरूसँगै चल्यो किनभने त्रिपन्न सालमा पनि नेकपा एमालेसँगको कार्यगत एकतामा यहाँ सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुभयो वामदेवजी डेपुटी प्राइम मिनिस्टर हुनुभएको थियो र अहिलेको सर्वशक्तिमान नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूसँग पनि यहाँको सानिध्यता छ र अस्ति त हजुरले भ्लादिमिर पुटिन जस्तै शक्तिशाली बलशाली नेता भनेर पनि एडमायर गर्नुभयो प्रशंसा गर्नुभयो केपी शर्मा ओलीज्यूलाई भन्नाले नेकपा एमाले वा कम्युनिस्ट वामपन्थीसँग यहाँको निकटता आज पनि म कम्युनिस्ट नेताहरू प्रायः भेट्छु सबैले मलाई लाग्छ नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट व्यक्तिले हजुरको मुक्त कण्ठले तारिफ गर्ने गर्छन् यो कारण के हो कारण के भने अब अरू सैद्धान्तिक भन्दा पनि म जब हाउसमा आएँ हजुर मैले यसो हेर्दाखेरि अब अहिले बरू के छ म भन्नु सक्दैन तर यो कम्युनिस्टहरू खास गरेर उहाँलाई अब राष्ट्रवादी कुरा गर्नुहुन्छ अनि मुलुकको चिन्ता छ जस्तो दौरा सुरुवाल ढाका टोपी पनि लगाउनुहुन्छ प्रायः यो के अरे मुलुकको पनि चिन्ता छ र मुलुकको समस्याबारे पनि हजुर छलफल गर्छन् भन्ने कुरा भएपछि मेरो के अरे उ भयो अब त मनमोहनजीका टाइममा हाइस के अरे सदन भङ्ग हुँदाखेरि मैले पनि रेट दिएँ आफ्नो हजुर त्यसपछि शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री पनि बनायो बिचमा म कहाँ एमाले साथीहरू आएर ल सेभेन्टी नाइन हो कि कति थियो उहाँको हजुर ल हामी सपोर्ट गर्छौँ अँ उनानासी सिट थियो अँ उनासी यो के अरे बिस उनासी हो बिस तपाईँको पनि छ प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भन्नुभयो मैले मैले पनि धन्यवादहरू माफ गर्नुहोस् किनभने पब्लिकली मैले शेरबहादुरजीलाई सहयोग गर्छु भनिसकेको छु हजुर तर शेरबहादुरजी भएपछि उनले त्यसको केही अर्थ राखेन भन्दाखेरि मैले केही कुरा भनेपछि हुन्छ हुन्छ भन्ने नगरिदिने अनि उहाँ कहाँ बालुवा टारमा गएर मैले अब मेरो भर नगर्नुहोस् ए शेरबहादुरजी जतिखेर मनमोहन जीलाई अपदस्त गरेर प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो बाउन्न सालमा त्यतिखेरको कुरा मेरो भर नगर्नुहोस् म अहिले माधव नेपालजी कहाँ गएँ हजुर आफ्नो अरू त तपाईँलाई सचेत गरेर तपाईँलाई सोध्न दिएर जाँदैछु हजुर भने अब त्यो फेरि हाम्रो बैठकहरू एमालेर हामीहरूको बैठकहरू चलेर आखिरमा सफलता पनि पाइयो सफलता पाउनुभयो त्यो नौ महिने कि कति महिने सरकार थियो नौ महिने सरकार थियो त्यसपछि त्यो सरकार गिरेर कांग्रेसले सूर्यबहादुर थापाजीको नेतृत्वमा सरकार त्यो आफ्नै सरकार त्यतिखेर राप्रपाले गिराउँदाखेरि एउटा इन्ट्रेस्टिङ प्रसङ्ग जहाजी मुसाको पनि अहिले कुरा गर्नु भएको थियो पात्रको नाम नहिउँ जे होस् नेपाली राजनीतिका जहाजी मुसाहरूले ठुलो समस्या पारे आफ्नै सरकार गिराएर त्यतिखेर के अन्तर्गात घात प्रतिघात के भएको अब बाहिरको पनि केही थियो कि त्यो म भन्नु सक्थेँ हजुर 
तो सांसद किन बीच सुरा सुंदरी को कुरा बनी तेरी घर खूब मैं बीच बीच में हो 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 बीच बीच में वो तेरे को कुरा अब उन तब बैंकों पर नहीं पढ़ाए जो आर्गो ग्रुप लेके साथ है उन्हें तेरे को ना तो ना केरे तेरी देखिए वो कांग्रेस है या माचलो तो मैं मेरो संबाद गिर जावा जी सर मेरा संबाद थी आज जब तो समझना गया हूँ मके नेता आर को बारे में यहाँ को अनुभूति अनुभव समझिपत मालिन्सू श्री मनोवन अधिकारी जी उसमें यहाँ को आत्मियता हार्दिकता थी वो बनी हुई है लगभग वो पंच सेक्रेटरो उम्र नो बनी अभी जस्ट होना थी उन्नाइसी आठवतर साल में जन्मी हुई मनोवन � मैं ठीक थे समझ में ठीक गए थे तो तरह आउट बियोटन करने हम सपोर्ट ही कर रहे हैं तो हमारे पार्टी ले सपोर्ट कर रहे थे तरह तरह आउट बियोटन सलाह के नगर रह कर दे लो तेरे से हमरो पार्टी ले असर अब के कर नहीं पाई यार सही ना आउट बियोटन कर दे लो महिले मनमोहन लाई बने बने रह बोलों लाया था मैं बने सलाह ना ले रह करने वो हम सपोर्ट कर रहे हैं कहीं थे वो अरे उधर ले उधर करने वाला थे ना अरे मैं जो था वो ये उसको खिलाफ मौके में नहीं पड़ा सर बने रह तो कह रहे रिट मैं मोपन थी है एक शेर आज रजी को तरफ बाँट रहे मेरे तो पार्टी को तरफ बाँट रहे हैं जो उस तो इतिहास को कालखंड को या ले मूल्यांकन करने हो धन्यवाद दें जो राप पा 2006 साल को जन आंदोलन पची 47 साल में जन्मी हो लगभग 47 साल को शेर हुए रहवा ते तीखे रह जन्मी दे दो ही फेंक बाहर है जन्मी एको थियो प्रकारन तरे उतार चढ़ाव को बीच में कई तीन टुकड़ा कई दो ही टुकड़ा कई सुरेवाद रजिये आपनों पार्टी बनोनी जनसक्ति पार्टी कई ये क्यों नहीं होते ही और ये फेरी राप पापा बनी सक्ति दो ही धार में विवादित बाएगोजा रोड़ा राष्ट्रवादी गठबंधन में इस हवा ने रोड़ा देखें जो जिस तो यहाँ से ही कुनी पनी गठबंधन कुनी पनी दरबार में उबिनु आए ना आई ले राजनीति के पास असम लगना उन्हें जो जो सेरी मार्शल प्रजा टिटो ये बने जिस तो राजनीति में असम लगना ताता निके कठिन कुरा मुश्किल कुरा हो यहाँ कतई डालगिनु आए ना कोल्डिनु आए ना तभी पनी यहाँ को सद्भाव माया विश्वास कता पटी सा राजेंद्र लिंग देन पटी सा कतई बात कतई ते महिले बने जो सरे इसमें बने मैं ये उठा न्यूट्रल कांग्रेस छोटे बच्चे किशनजी तथस्थ वाइज जस्ते उन वो या ता अब ये उड़ा करो बताइ दिन उस ये को के कंटेम्पररी पॉलिटिकल पात्र को मैं ये आज भाई रवि लामी साने जी चुनाव लड़ रहे हैं उनसे चितौन में कौशली मुल्यांकन करने उनसे रवि लामी साने जी वाले वही ना वो ते हो वहाँ वही ले एक दिन ते क्रिकेटर होने उनसे नहीं सचिन तंदुरुगर ना नहीं है को हमरो लामी साने ये संदीप लामी साने हो वही ले एक दिन बने आते हैं ये इल्ला इनको इल्लाम चने औ अ नागरिकता विवाद के के आज उधा उधा वहाँ को ड्राइवर भी छोट बटर तीन तला माथी बटर खासे रा आत्महत्या करनी पास करने को अरे कम ड्राइवर ले ओ चितौन में अजूर लाइ फॉर योर काइंड इनफॉरमेशन मैं ये उपरांत निवेदन करें बन्ना ले अजूर यो विषय में की ये जो स्तोभा भी आमी थाने जी को बारे में � खोए अक्सर यार लेबनी घर से ही घर दें थे बनी आह यो राष्ट्रीय परिचय पत्र को करा मार अन्य टेप कांड ऑडियो कांड दूध करो सुप्रीम कोर्ट में बनी है नागरिकता का मुद्दा सा तो खारे खारे जो है कि बाहर नहीं चाहिए ना तो कारण देखा हुआ आदेश में आएगा सर वहाँ ये नागरिकता पुनर्प्राप्ति कर दाव मेरी की नागरिकता त्यागी सी की बिजी तो इसको असली निशान पेश करने वाले लोग बनी रहा सा ये उटा कुछ भी हो अब दुर्गा प्रसाई जी बनी उड़ा मोमेंट सलाई बन 
केपी शर्मा ओली जीवला कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष मैले उही नै भनेको थिएँ नि म उहाँलाई उहाँको एक इमेज के छ भने हुन त म एक बार के रे उहाँ उहाँले एक कुरा मसँग गरे त्यो पुर्याउन सक्नु भएन तर त्यो बराबर भएको छ मैले पनि एक कुरा उहाँसँग गरेर मेरो हातबाट पनि भएन तर अब उनलाई के मान्थ्यो भने छ कि बोलेपछि फरक पर्दैन जस्तो उहाँको छवि चाहिँ कस्तो छ राज दिदी अब त्यही पहिला त अब त्यही एउटा वचनको पक्का नेता भन्ने वचनको पक्का र यहाँले एउटा राजनेता तहको व्यक्तित्व भन्नु भएको छ पुटिनसँग तुलना पनि गर्नु भएको छ अनि जस्तो शेरबहादुर देवबाजीको मूल्याङ्कन गर्नुहोस् अब ठिक छ हामी एकै ठाउँका हौँ हाम्रो पनि ग्रह मिलेको छैन कति ग्रह शान्ति नै गर्नुपर्छ नि के हो म चौरासी वर्षको भयो सुदूर पश्चिमले दिएका दुईजना प्राइम मिनिस्टरमा प्रधानमन्त्रीमा हजुर र शेरबहादुरजी सम्योगले उहाँ अहिले पाँचचोटि हुनुभयो नत्र पहिला चारचोटि नै हुनुहुन्थ्यो अहिले छैटौँ औँठी पनि सुनसुन आइरहनु भएको छ फेरि हुन्छ ज्योतिषले भनेको छ भन्ने एउटा अचम्मको कुरा के भने भाग्यले साथ दिएका दुई प्रोमिनेन्ट फिगरहरू दुईटा विराट राजनीतिक व्यक्तित्वमा हजुर र शेरबहादुर देवबाजीलाई लिइन्छ के प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्ड ज्यूलाई मूल्याङ्कन गरिदिन भेट त भएको अब ठिकै हुनुहुन्छ अब के तर यो कुरा भन्छु जब हजुर शान्ति सम्झाउँदा पछि उहाँको अगाडि चान्स थियो हजुर मौका थियो मौका थियो कि आउँदाखेरि सरकारमा नजाने सेवा गर्ने भन्ने कुरा हजुर थियो त्यो गरेर भए उहाँ एउटा नेसनल लिडरलाई भन्छन् हजुर त्यो ठाउँमा पुग्नुहुन्थ्यो त्यस्तो इमेज थियो उहाँको थियो वान सो पन टार अहिले म ठिकै छ जसो जबसम्म चलाउँ बाई हुक बाई हुक आफ्नो काम गरिरहेछ इतिहासको एउटा सम्योग जस्तो हजुरले जतिखेर प्रधानमन्त्री परित्याग गर्नुभयो सूर्यबहादुर थापाजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो र पछि अहिले पूर्व राजा हुनुभएका ज्ञानेन्द्र शाहज्यूको नेतृत्वमा क्याबिनेट बन्यो उहाँ मन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुँदा उपाध्यक्ष हुन आइपुग्नु भएका डाक्टर तुलसी गिरी उहाँको मूल्याङ्कन गरिदिनुहोस् न धेरै रहस्यमय मिस्टेरियस पात्रको रूपमा मान्छेले इन्टरप्रिटेसन गरिरहेका छन् डाक्टर गिरीको पनि यो कुरा थियो हजुर बोलेपछि फरक नपर्ने त्यो कुरा थियो फेरि अब इन्टेलेक्चुअल असल वक्त के कुरा पनि एकदम प्रभावित पार्ने गरेर गर्नुहुने र अरू अब यहाँको पोलिटिकल करियर बिल्डअप गर्न डक्टर गिरीको कन्ट्रिब्युसन कति छ योगदान म उपाध्यक्ष थिएँ उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो हजुर विकासको निर्माणको काममा मलाई पुरा सहयोग गर्नुभयो हजुर त मेरो राम्रै उहाँसँग सम्बन्ध थियो तर अब के भने उहाँ यो पञ्चायतमा सुधार हुनुहुन्न भन्ने कुरा हुन्छ थाहा पाउनु भएर कटरपन्थीधार तर भयो नि त अब त्यसमा कुरा के थियो भने सुरुमा पञ्चायत राजा महेन्द्रबाट त्यो के अरे पार्टीहरू उगर्ने बेला हजुर उहाँको पनि सहमति लिएर एउटा यो संविधान इत्यादि के अरे पोलिसीका कुराहरूमा उहाँले जयप्रकाश नेहरूले जयप्रकाश नारायण जयप्रकाश जेपीबाट डकुमेन्ट लिनु भएन त्यो उहाँ देखाउँदाखेरि पञ्चायतको डकुमेन्टेसन जयप्रकाश नारायणको थेसिसको आधारमा भयो उसको पनि अलिअलि योगदान उनले सन्तुष्ट उनलाई सन्तुष्ट गरेर उनीहरूले अब त्यही हुन्छ यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गरौँ जस्तो यो इतिहासमा यो पाना पल्टाइएन भने सायद हाम्रो संवाद अधुरो हुन्छ त्यतिखेर पञ्चायत कालमा मदन भण्डारी समेत यो कुरालाई एडमायर गर्नु भएको रहेछ खास गरी भन्ने भने पिस जोन प्रपोजल त्यतिखेर शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको कुरा संसारका धेरै राष्ट्रहरूले समर्थन गर्दा पनि 
भारत को विमती को कारण तो तु ही हो तेरा बीस जून प्रपोजल यदि तेरह पास भैद स्विटरलैंड जस्ते शांति विकास को दिशा में अगड़ी बढ़ते अभी व्याख्या विश्लेषण भारत हजर के पाला में आगे बीस जून प्रपोजल कस को पाला में शांति क्षेत्र को प्रस्ताव मरिजमान जी को कृतिनिधि को राज्य ग्रहण में यहाँ पाहुना आए बेला में प्रस्ताव के बारे छलफल श्रीबहादुर थाजी को सांगो पांगो मूल्यांकन करो व्यक्ति देखा ठीक व्यक्तित्व तो आकर्षक खुशी भैराखने इत्यादि अब फिर अब वहाँ पोलिटिशियन भी हो तुलना कर डॉक्टर गिरी श्रीबहादुर थाजी को कस्तो देखि अब दुवे क्षेत्र काम कर मंत्री भन्ते श्रीबहादुर जी उदार भाईला में मंत्री फ्रीली काम कर सकते डिकटेक्टर जो कार्य हम एकदम कठोर अथोरिटेरियन रेजिम को शासक तुलसी गिरी काम कर आइडियोलॉजिकल फिलोसफिकली डॉक्टर गिरी अथोरिटेरियम रेजिम में विश्वास करने रिजिड टाइप को व्यक्ति फिलोसफिकली हार्ड लाइनर तर कार्यशैली में वहाँ सफ्ट लाइनर हो रहा श्रीबहादुर जी आइडियोलॉजिकल रूप में उदार जो देखिए वहाँ को कार्यशैली अभी डिक्टेक्टर अनुभव सुन मंत्री लो स्टूडियोसम आईपुग् हजर जी आपको मूल्य समय दिव हमी एकदम आभारी छू हजर मैं सो छुटा तर भन्न पर्ने लजरलाइवाद स्पेस फोर के टेलीजन को तरफ हजर को सुस्वास्थ्य दीर्घायु दीर्घ जीवन रुदीर्घ रचना में यहाँ को रचनाशीलता में अज बड़ी निखारता आओस् हमी कामना करना चाहूं सब भवन तो सुखी सब सन्तुन भाई आदरणीय दर्शकवृंद आज को यह विशेष प्रस्तुति कस्त भ आज हमी सम्माननीय पूर्व प्रधानमंत्री नेपाली राजनीति का एक प्रखर व्यक्तित्व तेजस्वी ओजस्वी व्यक्तित्व साहित्यिक गरिमा पनि आपू में कायम कर अगड़ी बढ़ी रहने भाई रो उमेर में मानवता को लगी राष्ट्र को लगी धर काम करदरणीय व्यक्तित्व श्री सूर्यबहादुर श्री लोकेन्द्रबहादुर चंदजी हमी धीरे धीरे धन्यवाद दिन चाहूँ अब मैं फिर भी वहाँ को सुस्वास्थ्य दीर्घायु दीर्घ जीवन को कामना करी स्पेस फोर के चैनल बट प्रसारण भैर हर एक कार्यक्रम यहाँ ध्यानपूर्वक हे रहने प्रतिक्रिया दिवस कस्तो लगे आज को कार्यक्रम सम्माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री लोकेन्द्रबहादुर चंदजी को व्यक्तित्व कृतित्व तो समेटि को एक घंटा में तो समेट सकता रती हम प्रयत्न करूं तो यहाँ कस्तो आयो यहाँ को सुझाव प्रक प्रतिक्रिया दिवला तेतीजनसम को लाइफ में पुण्य गौतम भी यहाँसम बिता होना चाहूँ हस्त नमस्ते स्पेस फोर के चैनल हे रहने